హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో మనం ఇప్పుడు టిఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ సబ్జెక్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ నెట్వర్క్స్ చూసాము సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మెజర్మెంట్స్ అదేవిధంగా కంట్రోల్ సిస్టమ్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం అడిగారు సార్ అంటే ఒక పిఎంఎంసి మీటర్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ రేంజింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రేంజింగ్ ఇచ్చారు అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి టూ జీరో నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ యాంపియర్స్ వెన్ స్విచ్చెస్ ఈజ్ ఓపెన్ స్విచ్చెస్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఉంది మరి స్విచ్చెస్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు మనకి కరెంట్ ఎంత వెళ్తుంది సార్ వన్ మిల్లీ యాంపియర్ వెళ్తుంది సో కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ అంటే టూ డివైడెడ్ బై టూ కిలోమీస్ నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ మిల్లీ యాంపియర్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేశాడు సో ఇప్పుడు ఇట్ సెటిల్ స్టెట్ పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ దెన్ మీటర్ ఈజ్ మీటర్ ఈజ్ అంటే మనకి స్విచ్ ఇక్కడ ఆన్ అయినప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ అవుతుందంట సార్ సో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే మీటర్కి ఇక్కడ మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ని అడిషన్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఆప్షన్స్లో కనుక చూసుకుంటే మనం దేన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్ వస్తుందో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో మనకి ఇంతకుముందు ఏమో ఇంత ఉండే ఇప్పుడు టూ డివైడెడ్ బై ఈ లోడ్కి టూ ప్లస్ ఎంత యాడ్ చేస్తే నాకు పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుందో పాయింట్ ఎయిట్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి so 2 divided by 2.5 nothing but 20 divided by 25 so 5 fours are 5 fives are nothing but ent ostundi sir 0.8 anedi ostundi ante answer kachithanga 0.5 point 0.5 point బట్ ఇంతకు ముందు ఏమో కరెంట్ వన్ మిల్లీ యాంపియర్స్ ఉండే ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమో పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ యాంపియర్స్కి తగ్గింది సో నథింగ్ బట్ ఇది ఏం డ్యాంపింగ్ సిస్టమ్ అనొచ్చు సార్ అండర్ డ్యాంపిడ్ సిస్టమ్ విత్ ఎ కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే పాయింట్ ఫైవ్ కిలో యాంపియర్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో ఓమ్స్ అనేది దీనికి ఆన్సర్ సార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే ఏ డీసీ కరెంట్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ఏసీ కరెంట్ మెజర్డ్ బై యూజింగ్ మూవింగ్ ఐరన్ మూవింగ్ ఐరన్ మీద మెజర్ చేసినప్పుడు ఎంత అంటే ట్వంటీ యాంపియర్స్ రావాలి సో మూవింగ్ ఐరన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏం వాల్యూ మెజర్ చేస్తుంది సార్ ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని మెజర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సేమ్ కరెంట్ మెజర్డ్ విత్ మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్ సారీ ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మూవింగ్ కాయిల్తో మెజర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ యాంపియర్స్ అంట మూవింగ్ ఐరన్తో మెజర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ యాంపియర్స్ అంట సో మూవింగ్ కాయిల్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ అంటే డైరెక్ట్ ట్వంటీ ఉండాలి సార్ ట్వంటీ ఉంది మేబీ ఆప్షన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ రూట్ టూ సో ఇది కాదు ఇక్కడ ట్వంటీ రూట్ టూ ఇది కాదు అంటే ఏలో కానీ డిలో కానీ ఆన్సర్ ఉంటుంది సార్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఐరన్ మీద పంపించినప్పుడు ఎంత రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వస్తుందేమో చూడండి సార్ దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఫస్ట్ ఐ నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ వన్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఐ వన్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సల్ స్క్వేర్ రూట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ నథింగ్ బట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ సో ఇది వాట్ మీటర్స్ మనకి మ్యాక్సిమం వాట్ మీటర్లో ఇది ఒకటే ఫామ్లా మీద అడుగుతాడు సార్ టాన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ డెబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డెబ్ల్యూ టూ బై డెబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డెబ్ల్యూ టూ సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వాట్ మీటర్ రేషియో డెబ్ల్యూ వన్ బై డెబ్ల్యూ టూ ఏమి ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంత సార్ త్రీ బై టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ రాసుకున్నాను సార్ ఫైవ్ త్రీస్ ఆ ఫైవ్ టూస్ దాని నుంచి డెబ్ల్యూ వన్ బై డెబ్ల్యూ టూ రేషియో త్రీ బై టూ వచ్చింది సార్ బట్ ఇక్కడ మీకు ఒకటి మెన్షన్ చేశాడు సార్ ఏమన్నాడు అంటే ప్రెజర్ కాయిల్ని రివర్స్ చేశాడు సార్ ప్రెజర్ కాయిల్ని కనుక మనం ఎందుకు రివర్స్ చేస్తాం సార్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కనుక చూపిస్తే అప్పుడు ప్రెజర్ కాయిల్ని కానీ కరెంట్ కాయిల్ని కానీ రివర్స్ చేస్తే నెగిటివ్ ఉన్నది పాజిటివ్ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది సో నెగిటివ్ కనుక రాసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది
సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ బై డబ్ల్యూ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి రూట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ బై టూ ప్లస్ వన్ బై త్రీ బై టూ మైనస్ వన్ సార్ సో దీని నుంచి రూట్ త్రీ ఇంటూ ఇది ఫైవ్ బై టూ బై వన్ నథింగ్ బట్ టాన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం వస్తుంది సార్ దీని నుంచి అంటే టాన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ అనేది వస్తుంది సార్ టాన్ ఫైవ్ సో మనం టాన్ ఫైవ్కి కనుక వేసుకుంటే టాన్ టీటా అంటే ఎదుటి భుజం బై ఆసన్న భుజం నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హడ్జస్ అండ్ సైడ్ సార్ సో ఇట్ దిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ రూట్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ సో ఇక్కడ కనుక తీసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇది స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ నథింగ్ బట్ ఎంత సార్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్ ఫేస్ వోల్టేజ్ ఫేస్ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో దీని నుంచి కాస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది సార్ అంటే వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది సార్ సో ఆన్సర్ కనుక చూసుకుంటే ఈ టూని లోపల పంపిస్తే మనకి కాస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ నథింగ్ బట్ టూ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టూ డివైడెడ్ టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ నైన్టీన్ సో ఇవి ఈ క్వశ్చన్ సీస్ నథింగ్ బట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది సార్ సో కంట్రోల్ సిస్టమ్లో నథింగ్ బట్ కంట్రోలర్స్కి సంబంధించింది ప్రపోషనల్ కంట్రోలర్ అని ఇంటిగ్రల్ కంట్రోలర్ అని డెరివేటివ్ కంట్రోలర్ దాని తర్వాత పిఐ అని పిడి అని పిఐడి కంట్రోలర్స్ చూస్తాం సార్ దానికి సంబంధించింది సో మనకి ప్రపోషనల్ ఇంటిగ్రల్ ఇంటిగ్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది సార్ ఖచ్చితంగా వన్ బై ఎస్ ఉంటుంది అదే డెరివేటివ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ ఎస్ఏ ఉంటుంది సార్ సో ఇక్కడ ప్రపోషనల్ డెరివేటివ్ కంట్రోలర్ ఇంక్రీజెస్ ద డ్యాంపింగ్ రేషియో ఓకే డ్యాంపింగ్ రేషియో బట్ మ్యాక్సిమమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీక్ ఓవర్ షూట్ అంటే ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పై జీటా బై స్క్వేర్ రూట్ వన్ మైనస్ జిటి స్క్వేర్ మైనస్ వన్ వస్తుంది సార్ సో మనకి పీక్ ఓవర్ షూట్ అంటే అది పెరిగింది అంటే ఇది తగ్గాలి బట్ సో దాన్ని బట్టి ఇది రెండు కూడా మనకు ఆన్సర్స్ కావు సార్ ప్రపోషనల్ ఇంటిగ్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బికమ్ మోర్ స్టేబుల్ సో ఇంటిగ్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటేనే పోల్స్ని అడిషన్ చేయడం సార్ మరి పోల్స్ని యాడ్ చేస్తాము అంటే సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది సార్ పోల్స్ని యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది జీరోస్ని యాడ్ చేస్తేనే మనకి సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్ సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే సి అనేది మనకు ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది సార్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సో ఇది స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ సార్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ సో స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ పవర్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకుంటాం సార్ ఈ పవర్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ల్యాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్ అనేది రాసుకుంటాం లేదా మీకు డైరెక్ట్గా తెలిసిన ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సార్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం సార్ దీనికి ఈక్వేషన్ ల్యాప్లాస్ ఇన్వర్స్ వేసిన మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ ఎస్ ఇంటూ ఏ అంటే ఎస్ జీరో 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 ఎస్ జీరో 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 ఎస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టూ త్రీ అంటే దీని నుంచి ఏమొస్తుంది సార్ ఇది ఎస్ మైనస్ వన్ ఇది ఎస్ మైనస్ టూ ఇది ఎస్ మైనస్ త్రీ సో దీని నుంచి డైరెక్ట్గా ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ అంటే ఏంటి సార్ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఎస్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది సార్ అంటే సి అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ సి అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సో ఇది ఏమన్నాడు అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్ ఈక్వేషన్స్ కానీ ఫార్వర్డ్ పార్ట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ లూప్స్ని కానీ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు సార్ ఈ క్వశ్చన్లో సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ పార్ట్స్ కనుక చూసుకుంటే సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫార్వర్డ్ పాత్ వస్తుంది సార్ సో ఇది ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ కనుక చూసుకుంటే ఈ విధంగా రావచ్చు సార్ దిట్స్ ఈజ్ అ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ థర్డ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ కనుక చూసుకుంటే ఇలా వచ్చి ఈ విధంగా రావచ్చు సార్ సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇది సో అంటే ఆన్సర్ ఏ కానీ బి కానీ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్ నెక్స్ట్ మరి ఇందులో ఏం లూప్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్ అ
ఈ విధంగా ఉంది సార్ థర్డ్ లూప్ సో ఇది థర్డ్ లూప్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే త్రీ ఉన్నాయి సార్ ఇంకా లూప్స్ ఏదన్నా తీసుకుంటామంటే ఇది కూడా ఒక లూప్ అవుతుంది సార్ లూప్స్ ఓకే బట్ మనకి వాడు లూప్స్ అడిగలే సార్ ఇండిపెండెంట్ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు సో నాన్ టచ్చింగ్ టూ నాన్ టచ్చింగ్ లూప్స్ ఇది ఒక లూప్ ఉంది సార్ ఇది ఒక లూప్ ఉంది ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ దీంట్లో నాన్ టచ్చింగ్ ఏం లేవు కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే దీనికి ఫస్ట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫర్ ఏ స్టెప్ ఇన్పుట్ యూనిట్ స్టెప్ ఇన్పుట్కి స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్ రిప్రజెంటేటింగ్ ఈక్వేషన్ సో కొంచెం లెంగ్ సార్ ఇది మనకి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు సార్ దీని నుంచి మనము ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని సి ఇంటూ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి ప్లస్ డి ఇది చేస్తే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది బట్ మనం స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా ఆ ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫర్ ఏ స్టెప్ ఇన్పుట్కి మనకి ఏంటి సార్ ఏ బై వన్ ప్లస్ కేపి ఇది వేస్తే కనుక మనకి ఏం వస్తుంది సార్ అంటే ఫర్ స్టెప్ ఇన్పుట్కి మనకి స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ సో మనం ఆన్సర్ కనుక చేస్తే ఏం వస్తుంది అంటే దీనికి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గెయిన్ ఫర్ ఎ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఫస్ట్ మనము రూట్ లోకస్లో ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు సార్ దీనికి గెయిన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో ఫస్ట్ మనము దీనికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీనికి బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఎలా చేస్తాం సార్ డీకే బై డిఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే మనకి బ్రేక్ అవే పాయింట్ వస్తుంది సార్ దీని నుంచి డి బై డిఎస్ ఆఫ్ కే ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాదు సార్ కే ఈక్వల్ టు వన్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సార్ సో దీని నుంచి డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఏమొస్తుంది సార్ 2s ఎస్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే మైనస్ వన్ బై టూ సో పాయింట్ అనేది బ్రేక్ అవే పాయింట్ అనేది మైనస్ వన్ బై టూ బట్ మనకు అదా సార్ అడిగింది అంటే అది అడగలేదు సార్ గెయిన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చేస్తాం సార్ సో వన్కి ఈక్వల్ చేస్తాము సో కే బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర సార్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కే ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఫోర్ సార్ నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు నైక్విస్ట్ ప్లాట్ అన్నాడు సార్ సో మనము ప్లాట్స్ కనుక చూసుకుంటే పోలార్ ప్లాట్ దాని తర్వాత నైక్విస్ట్ ప్లాట్ ఉంటుంది సార్ సో ఈ నైక్విస్ట్ ప్లాట్ కనుక చూసుకుంటే ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జేఎంఐగా యాక్సిస్ అండ్ సెమీ సర్కిల్ ఇన్ ఏ ఫైనైట్ రేడియస్ సో నైక్విస్ట్ ప్లాట్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా నైక్విస్ట్ ప్లాట్ అనేది కంప్లీట్గా రైట్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది సార్ సో ఇట్ ఎన్క్లోజ్ ద ఎంటైర్ రైట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఎస్ప్లెయిన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్డ్ ఇన్ ద కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దీనికి ఏం వస్తుంది సార్ అంటే సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే నైక్విస్ట్ ప్లాట్ మొత్తం రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ జీరో పాయింట్ని మాత్రం అది కంప్లీట్గా చేయరు సార్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్లో పోలెట్ ఆర్జిన్ పోలెట్ ఆర్జిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సార్ వన్ బై ఎస్ టూ పోల్స్ ఎట్ ఆర్జిన్ అంటే వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ జీరో అట్ ఆర్జిన్ అంటే ఎస్ టూ జీరో సెట్ ఆర్జిన్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ సో వన్ బై ఎస్ ఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సార్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా అంటే ఒక జే ఉంటే నైంటీ బట్ డినామినేటర్లో జే ఉంటే కనుక మైనస్ నైంటీ సార్ వన్ బై ఎస్